வணக்கம் டிடி டிவியின் மாலத்தியாள செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் எமது மக்களின் உணவு பூர்வமான பிரச்சனைகளை தீர்த்து மக்களின் மரங்களை வெற்றி கொள்வதற்கு முன்பாருங்கள் நாடாளுமன்றில் டாக்டர் சிவானந்தா இலங்கையர்களின் தகவல்கள் பாதுகாக்கப்படும் பைபர் செயலி நிறுவனம் தெரிவிப்பு கென்யாவில் படேல் அணை வடித்ததில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி நான்காக உயர்வு மேட்ரி சோபன் டென்னிஸ் போட்டியில் முதல் தர வீராங்கனையான சிபானா கேலப் அதிர்ச்சி தோல்வி தொடர்பான விரிவான செய்திகள் அதிகார பயிர்விற்கென்றே ஆரம்பிக்கப்பட்டது மாகாண சபை முறைமை என்பதை ஆளும் தரப்பினரும் எதிர்த்தரப்பினரும் ஆளுநர்களும் மாகாண சபையில் அமர்ந்திருக்கின்ற முதலமைச்சர்கள் உட்பட ஏனைய உறுப்பினர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டாக்டர் சிவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் இன்றைய தினம் அதிமேதக ஜனாதிபதி அவர்களின் கொள்கை விளக்க உரை பற்றிய சபை ஒத்திவைப்பு வேலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இதன்போது அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் அந்த வகையில் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போன்று வடக்கு கிழக்கு மக்கள் பொறுமை இழந்துதான் இருக்கின்றனர் அவர்களை நிரந்தரமாக சமரசப்படுத்துவதற்கு அரசியல் வேலை திட்டம் அவசியமாகும் அதற்கு தற்போதைய நிலையில் மாகாண சபை முறைமையை முழுமையாக செயற்படுத்தி எமது மக்களின் அடிப்படை வாழ்வாதாரம் மற்றும் அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு தற்போது நடைமுறையில் இருக்கின்ற வேலை திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக விசேட திட்டங்களை வகுத்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் அதேபோன்று எமது மக்களின் உணர்வு பூர்வமான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கும் ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு எமது மக்களின் மனங்களை வெற்றி கொள்வதற்கு முன்பாருங்கள் என கேட்டுக்கொள்கிறேன் என டாக்டர் சிவானந்த் அவர்கள் நாடாளுமன்றில் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை பயனர்களின் தகவல்களை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பைபர் தொடர்பாளர் செயல் நிறுவனம் உறுதி வழங்கியுள்ளது தகவல்களின் ரகசியத்தன்மை பாதுகாக்கப்படும் என்று அந்த நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது இணையதளத்தில் பல்வேறு தகவல் கசிவு சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ள நிலையில் இந்த கருத்து வெளியிடப்பட்டது இலங்கையில் எட்டு மில்லியன் பயனர்கள் பைபர் செயலியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் பைபர் மிகவும் பாதுகாப்பான ஒரு தொடர்பாளர் முறைமை என்று அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது கென்யாவின் நைரோபியில் படேல் அணை வடித்ததில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி நான்காக உயர்வடைந்துள்ளதுடன் நூற்றுக்கணக்கானோர் காணாமல் போயுள்ளனர் கென்யாவின் நைரோபியில் சமீப காலமாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக நகருவில் என்னும் பகுதியில் காணப்படும் படேல் எனும் அடை நேற்று முன்தினம் உடைந்தது இதனால் குறித்த பிரதேசத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி இதுவரையில் நாற்பத்தி நான்கு பேர் இறந்திருப்பதாகவும் மேலும் நூற்றுக்கணக்கானோர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் கென்யா பேரிடர் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இதில் நூற்றுக்கணக்கானோர் காணாமல் போயுள்ளதால் இன்னும் பல உயிரிழப்புகள் ஏற்படலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான வீடுகள் இருந்து இடம்பெயர்ந்துள்ள நிலையில் அவர்களை தற்காலிக முகாம் ஒன்றில் தங்க வைத்துள்ளதாக கென்னிய அரசு தெரிவித்துள்ளது மார்டிஷ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி காலிறுதி ஆட்டத்தில் முதல் தர வீராங்கனையான சிமானோ கேலப் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்துள்ளார் டென்னிஸ் போட்டிகள் ஸ்பெயினில் நடந்து வருகிறது இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் முதல் தர வீராங்கனையான சிமோனா கேலப் ஆறாம் நிலை வீராங்கனையான கரோலினா பிலிஸ்கோவை எதிர்கொண்டார் இதில் பிலிஸ்கோவா ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு மூன்று என்ற நேர்செட் கேலப்புக்கு அதிர்ச்சி தோல்வி அளித்து அரையிறுதிக்கு முன்னறியுள்ளார் இதன் மூலம் மேட்ரிக் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர்ச்சியாக பதினைந்து ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்றவர் என்ற பெருமையை பெற்றிருந்த சிமானா கலப் அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளார் இதேவேளை மற்றொரு காலிறுதியில் கிகி பேட்டர்ஸ் நான்குக்கு ஆறு ஆறுக்கு இரண்டு ஆறுக்கு மூன்று என்ற நேர்சட்டில் முன்னாள் முதல் தர வீராங்கனை மரியா சிறுபோவாவை தோற்கடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இத்துடன் டிடி டிவியின் மனத்தியாளர் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்து டிடி டிவியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்